，换件衣服，我带你出去。去哪？约会。景订婚，然后女一让景也喜欢我，让假的变成真的，好像也不错。景不想待在黄府家，那我们两个就一起离开啊。那你要带我去哪？饭店。景天想什么？还帮你办欢迎会？难不成他是真的想跟你订婚啊？他该不会是真的喜欢上你了吧？范先生，静，我知道你可能不止这个计谋，你家要做什么我不知道，但是我奉劝你，你要仔细的考虑清楚。我们虽然是哥们，但是我还是有自己的原则，你可不要陷我于不义。我只是想让你知道。结婚的对象不应该是我、欸。如果要帮你找一个老公，同时当他接班人的话，那我建议你就要去找别人吧。不然，这张照片传出去的话，才就是你的对象。情绪的表情啊，就知道他在压抑。M 都已经公开宣布婚事了，醒这家伙到底在干嘛？要反抗就趁现在喽。怎么反抗啊 ？M 当面宣布的事情，醒就算说不，他也会做吗？现在我们就请王子跟公主跳第一支舞。接下来大家呢就尽情享受美食美酒，谢谢各位，谢谢
定是真的喜欢我了。不过，这应该就像灰姑娘的玻璃鞋，跟南瓜马车一样，是会消失的吧。失陪了不管会有什么后遗症，既然他非要这么做，我想跟爷爷取消我跟景的婚约。小麦，我是认真的问你，你到底喜不喜欢景？可是他根本就不喜欢我啊！他现在一定恨死我，恨我为什么不跟爷爷取消婚约？可是他根本不知道。我是害怕他被爷爷修理。不过话说回来，你怎么知道景没有喜欢你？刚才 M 宣布你和他订婚的时候，理论上他应该站出来说不，可是他却没有。我想，他是为了顾及你的面子着想。因为上次我跟你在饭店的事情。他已经拍了照片，所以他已经有了筹码，当然不用跟 M 当面冲突。什么？有这种事？你怎么没先告诉我？上次是我们不对，想先设计他，他当然有权利自保，我并不怪他。锦真的狗急跳墙，我们逼到他。那现在该怎么办？我不知道该怎么做。万一照片曝光的话，我想你一定很惨。小麦，别担心，我相信你锦的个性是不会让照片曝光的。你订婚宴还有一段时间，如果他真的不愿意的话，一定会跟 M 摊牌，这点我敢肯定。所以，我现在要怎么做？所以。就请你继续当锦的未婚妻了。锦少爷，恭喜恭喜，了不起啊！艾美的接班人，哎呀，真是英雄出少年呐、啊！真是一表人才啊！想不到景少爷还记得我们家阿杰啊！你们从高中到现在就没见过面了吧？
阿杰现在要继承我们家族的企业。既然你们又见面了，那我就让阿杰跟景少爷您好好的讨教讨教了。<笑>好了，我不打扰你们，让你们两个叙叙旧啊。<笑>好好盘点关系，知道吗？你别叫我景少爷，叫景就好啦。那怎么行？你可是黄埔集团的接班人。真没想到会在这边遇见你。高中联赛那件事，这一次的高中联赛，因为我听说有国外的教练会来挑选优秀选手，所以我可是势在必得。你要加油！这可是你迈向国际的第一步哦，李少爷，你就不要再耿耿于怀了，因为那件事情真的对我没有什么负面影响，是吗？可是我很在意，你那时候这么喜欢跑步，如果你记得那件事情，你也应该记得我曾经跟你说过。这世界上没有用钱买不到的东西，跟有没有实力是没有关系的。而且，我后来也体会到，得不得冠军对我来说真的不重要。这个现实人生的课题，也是你们黄甫家教我的。可是，可是再多的钱也买不到梦想啊！我还记得那时候你跟我讲，你的目标是成为一个职业跑者。这就叫有得就有失。如果人生的妥协能够换来功成名就，似乎也没有什么不好。而且，在那件事情之后，我们家也的确受到你们黄虎家很多的帮助。真是太感谢你。可是，我总觉得你是可以为了跑步可以不顾一切的人啊。金少爷，黄母家果然对你造成影响。黄某家总是以为可以掌握别人的人生，事实也是如此。你说你要我继续跑步，要实现的是我的梦想，还是你的？我也该去找我爸了，免得他真的以为我跟黄埔集团的接班人很熟似。阿杰。一直以来，想跟你讲，我好抱歉。现在的心情一定可想而知。不行，我不能眼睁睁看着我们两将，就算问题一时解决不了，你至少
，还暂时是我的未婚夫。好吧，脸别这么臭嘛，反正再过几天我们就要解除婚约啦。我是真的有伤脑筋在想哦，真的哦。姐，没关系啦，反正你不讲话也可以。知道你现在的心情，我可以想象。小曼，我有跟你讲过我高中时的阿杰吗？有啊，你说他故意比赛输给你，你受这件事情的刺激很深。我刚才在宴会里遇到他了。这么巧啊！那他现在怎么样了？如果人生的妥协能够换来功成名就，似乎也没有什么不好。以后还请你们黄福家多多关照。他，我觉得他变了好多，好愤世嫉俗，好尖锐。是哦。可是有时候，人是会随着时间而改变的。我真的不知道，我总觉得是我害了他。如果不是我，他就不会变成像今天这样。静，这不是你的错啊，这是他自己选择的。所以你知道我为什么坚持离开黄浦家吗？是因为我不想成为第二个阿姐，你知道吗？阿杰每次告诉我，他是多么的不会怪我。可是，我知道他是一辈子都不会原谅我的，都不会原谅他自己。小麦，如果我还待在黄府家的话，我就会变成第二个阿杰了，你懂吗？小麦，对不起。不是我要给你压力，我懂。静，我知道该怎么做了。
不想跟锦结婚了，但是之前跟爷爷协定的，要是五年内把钱还清，就离开黄府家的契约也自动解除。爷爷，我答应你，我会留在你身边陪着你，然后找个好人家嫁了，再让他当黄府家的接班人，可以吗？你不跟锦结婚了？你知道你在说什么吗？啊，爷爷，我想跟锦解除婚约。可是当初你自己跑来跟我说你喜欢锦，我说订婚你也同意，所以我才费尽心思帮你们两个安排。你，你你怎么？我反悔了。你，你不喜欢锦了？对，我不喜欢他了。为什么？因为，因为我只想留在爷爷身边，不想嫁了。听你这么说，很高兴。但是小麦啊，爷爷已经当众宣布姿势体大呀！啊，你你到底怎么了？啊，乖乖跟爷爷说说。啊，爷爷，你就不要再问了。我只是单纯的不喜欢锦了。爷爷不是一直都希望我陪在你身边吗？我答应你，我陪在你身边。你希望有一个可爱的孙女，还是你希望只会哭泣、想要离开家的孙女？除非爷爷一点都不关心孙女的幸福。知道这些年轻人到底在想些什么吗？安宝，刚才小姐那句“除非你不关心孙女的幸福”，很有杀伤力啊！逼得您不得不答应。沈川，他们是吵架了还是闹别扭了？你看，小曼那个表情好像快哭了。事情没那么简单，需要我去调查一下吗？也好。看小麦那个样子，他一定是怎么？我黄甫雄的孙女不能受半点委屈。这个锦啊，我要跟你好好谈谈了。
黄甫家的订婚宴要取消了。哎，你是不是听错了？乱讲哎！我也是很惊讶，可是我是亲耳听到，我听到三川跟 M 在讨论说要怎么处理后续的问题，说什么消息都公布出去了，这样怎么收尾的啦？哎呦，怎么会这样的？这两个不是亲头玉女？猜猜看，是谁？平常养笑不笑的样子，哎，长那么帅啊，却又那么有距离感，怕怕哦。哎呀，不是啦，我听说是小麦小姐自己跟 M 取消婚约的啦。哎呀，不管怎么样，这小麦小姐总是要结婚的嘛。对呀、啊、，M 最大的希望，我觉得希望小麦小姐能够最好。取消了，定金两百五十万，我在想办法还。哎，真可惜，看不到好戏哦。小麦，就不能再多撑一会到订婚宴吗？好啦，说实在，一方面我怕这事情闹太大无法收拾，可是另一方面，我真的很想看景泰极限到底在哪。我不想再欺负景了，景。根本就不想跟我订婚，他也不想当接班人。我不希望看到他不快乐。你哦，你哦，我看你对景是真的动心了。哎，真是宿命。景又何尝不是对你有一点好感？可是偏偏有一个做 M 接班人要命的条件挡在你中间。彩，我问你哦，如果我跟景的婚约暂停？那是不是表示他自由了，也不用当 M 的接班人？先别高兴得太早 ，M 我太了解了，你的婚礼是暂时打住，可是请做接班人的事，我看是暴风雨前的宁静。教我还有什么事？你在跟谁说话你？呃，哎，秦少爷，一会儿就麻烦您来一下嘛。What？ 因为就针对你跟小麦小。你跟他解释那么多干什么？你现在就给我到书房去。不想。给我站住！去吧，接下来是。是离家出走吗？还是他可能只是出去走走啊？你，你说。哦，嗯，小麦，锦可能是有点担心 ，M P 会反悔取消订婚的事，心情不好才,才会。M，、欸、那也不能说锦离家出走啊，他一定只是出去散散心。我说是就是，他连护照都带走了，你们知不知道？啊？爷爷。护照带走，并不表示他就真的离家出走啊！你也太小题大做了，还去收人家房间。哎，仅上个月才出差，护照可能忘了放在他车上，也
，所以你不要误会。不要再说了，他在这个时间点离开黄府家就是不对，就是给我难堪。三川，通知监管局，不准进出境。爷爷，这样会太 over 了。什么叫 over？ 我在替你抱不平啊！我黄府雄唯一的继承人被人嫌弃成这样，对吗？爷爷，警察没有。你不要再替他讲好话了。除非他乖乖的回来没有事，不然的话，看着办。我是第一次看到 M 发这么大的脾气。我想，他应该是觉得哥这样离家，让他觉得很丢脸吧。小公主，怎么自从你来了以后，黄浦家每天都鸡犬不宁？你们觉得 M 为什么发那么大的脾气啊 ？M 会这么生气，应该是气你取消婚约。那 M 就气小麦啊，干嘛气我哥啊？这整件事就是擦枪走火、啊。M 的情绪不好，金也是，偏没有发生在这节骨眼上。是哦。那我哥不是很衰吗？我看简要赶快回来，不然一定会出事。M 这次是认真的。你懂我为什么要坚持离开黄福家吗？是因为我不想成为第二个阿杰。知道吗？阿杰每次告诉我，他是多么的不会怪我。可是，我知道他是一辈子都不会原谅我的，更不会原谅他自己。小麦，如果我还待在黄府家的话，我就会变成第二个阿杰了，你懂吗？金，你真的决定要离开了吗？不等不及，我跟你说解除婚约的事情吗？就算要走，也要跟我说一声吧。我好歹也曾经是你的未婚妻。说到未婚妻，我们好像是史上最短的婚约吧？怎么办呢、啊？爷爷是真的发火了。他是可以把我父母送到巴西的人呢。万一他真的用什么激烈的手段来对付景？这天底下，到底有谁能阻止这死光头爷爷啊？如果，嗯，天底下也只有我可以了。是快钱了。警报器的声音吵，我睡不着，烦死。你也都忍不住要关心这件事情的发展了、啊。我看景这次真的求大了，什么时候不好跟 M 闹，偏偏选在这个节骨眼上。我看事情是很难收场了。小姐，小姐
，小姐。小麦还蛮厉害的，这次连 M 都要出动找他们了。这下我看精彩了 ，M 一定会把所有的账都算在他头上。彩，你不会担心小麦啊？你不会觉得很奇怪，他为什么要离家出走呢？是不是哥逃婚对他打击太大？啊，他该不会做了什么傻事吧？我是完全不会这样想。那你怎么想啊？小麦应该是被 M 的反应吓到了，担心景会不会怎么样，所以才要分散 M 的注意力。分散 M 的注意力，能分散他注意力的人，我看全世界也只有他了吧。这个小女孩看似天真，其实还挺聪明的。姑且不论她的方法有没有效，未婚夫像逃婚一样逃走，她不但一点都没有沮丧，而且还一心一意想要帮景脱困。这样的个性还真是可爱又勇敢。小麦为什么要帮哥啊？不会吧？我不信。哎，彩，我倒还是第一次看到你说到一个女生的时候，脸上有这种表情。你该不会是对那个小公主动心了吧？不管怎么样，希望景跟小麦没事。好久没有看到这么美的日出了，不知不觉都开了这么久。失去了平常的冷静。我是景，景，哎，哥，你在哪里啊？你知不知道现在全世界都在找你吗？发生什么事啊？哎，你们都误会了，我没有离家出走了。啊？难道你不是吗？我当然不是啊，我只是出来散散心。啊？可是 M 生气了耶！啊，布下天罗地网要找你，而且还悬赏一千万耶！所以昨天晚上想卖离家出走，想当耳，想引开 M 的注意力，让你顺利离开呀、啊。你说什么？小麦为了当耳离家出走？是啊，哥 ，M 一急着找小麦，她现在是黄浦雄的孙女，出门没有保镖在旁边，父母没有在身边，万一被绑架或发生什么事怎么办呢、啊？好，我知道了，我会想办法找他。有小麦的消息就立刻打给我。
不知不觉的变老。确定是他吗？有时候一切还要等安静过之后才能确定。所以,所以很有可能是假的哦。的早一点确定他是假的也好。你以后别再来了。不希望你们这种穷人家来打扰我们的生活。你这个猪八戒，我才没让没水准嘞！我一毛钱都没拿。不好意思哦，怎么样啊？每次有人夸我妈做菜做的好自然，她就会控制不了，硬夹菜给人家。如果你吃不完没关系，别忘了。哦，没关系，我吃得完。拜托你送我去机场好不好？拜托你。嗯不认为你一个人可以在外面生存。你出卖我！哥，小妹，我回来了。不幸的是，我们竟然在这样的状况下认识。我不想懂得。如果不是的话，我们就没有机会遇见。我不想懂得。如果不是的话，我们就没有机会遇见。我不想懂得。如果不是的话，我们就没有机会遇见。我不想懂得。如果不是的话，我们就没有机会遇见。我不想懂得。如果不是的话，我们就没有机会遇见。我不想懂得。如果不是的话，我们就没有机会遇见。我不想懂得。如果不是的话，我们就没有机会遇见。我不想懂得。如果不是的话，我们就没有机会遇见。我不想懂得。如果不是的话，我们就没有机会遇见。我不想懂得。笨蛋，居然想要自己当了。不过，我也真是的，为什么要把离开黄浦江的重担让他承担呢？既然他们已经搜查过了，应该就不会再来了吧？收了彩礼钱，就是要看我在订婚宴里有什么表情。不管是为了什么理由，我都无法接受。我一直很勇敢面对自己的感情，可是你呢？为什么你不敢面对？为什么你要把你自己喜怒哀乐藏起来？我想卖受伤心的工作。我来处理，希望你到时候不要后悔。你喜欢小麦，你就去吧，不要拿我当借口。是不觉的变了，有时候我怀念以前的我，做的梦虽然远远的，想象是一种快乐。拥有了总是要失去什么，而眷恋原来会带来。